గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మీ మాంస నా అంతరంగంలో ఎపిసోడ్ వన్ థర్టీ నైన్ ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాను నేను రేపు ఫ్రీ అవుతాను రేపటి నుంచి వీడియోస్ చేస్తాను ఈరోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే మీరు లేదనుకునే మీలో ఉన్న మెంటల్ ఇల్నెస్ మీరు లేదు అనుకునే మీలో ఉన్న మెంటల్ ఇల్నెస్ మీకు అర్థమైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ట్రై చేయండి దీనికన్నా ముందు అనౌన్స్మెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనే టెన్ డేస్ రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ దాంతోపాటు టైప్ టు డయాబెటీస్ రివర్సల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ డిసెంబర్ నుంచి టెన్త్ డిసెంబర్ వరకు అనౌన్స్ చేసాం రిజిస్ట్రేషన్స్ తక్కువ వచ్చాయి ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి చాలామంది పోస్ట్ చే పోస్ట్ పోన్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల దీన్ని నైన్త్ డిసెంబర్ నుంచి నైన్టీన్త్ డిసెంబర్ వరకు పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నాం ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అన్న రీబూట్ అన్న టైప్ టు డయాబెటీస్ రివర్సల్ అన్న మీకు ఏం డిసీజెస్ ఉన్నా మీరు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా రిలేషన్షిప్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉన్నా ఏ ఉన్నా ఈ టెన్ డేస్లో కంప్లీట్గా మీరు చేంజ్ అవుతారు బేస్డ్ ఆన్ ఎన్ఎల్పి నోరో సిమాంటిక్స్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైకాలజీ పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ థెరపీ అండ్ న్యాచురోపతి బేస్ చేసుకుని రోజు ఒక టాపిక్ ఉంటుంది మీలో ఉన్న ఫోబియాస్ డైలమాస్ డ్రామాస్ ఓసీడి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గించుకోవచ్చు కేవలం ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం నేను మీ మాంస విల్నెస్ రిసార్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది నామినల్ ఫీజు ఉంటుంది ఫస్ట్ సెకండ్ బ్యాచ్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నైన్ త్రిపుల్ జీరో టూ ఫైవ్ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ నంబర్కు వాట్సాప్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి నైన్త్ డిసెంబర్ షార్ప్గా స్టార్ట్ అవుతుంది మీకు లొకేషన్ అన్ని పెడతారు అందులో మళ్ళీ ఫర్దర్ పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఉండదు చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఫస్ట్ నుంచి నైన్త్కి మార్చడం జరిగింది అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న దాంట్లో సగం పైన మార్చు అన్నప్పుడు రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి తప్పక మార్చాల్సి వస్తుంది అందుకోసం నైన్త్ నుంచి డిసెంబర్ నైన్త్ నుంచి డిసెంబర్ నైన్టీన్త్ వరకు పోస్ట్ పోన్ చేసాం మీరు లేదనుకున్ లేదనుకునే మీలో ఉన్న మెంటల్ ఇల్నెస్ దీనికి ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను రీసెంట్గా రీసెంట్ కంటే ఎస్టర్డే నిన్న జూబ్లీ హిల్స్లో జరిగిన సంఘటన ఒక ఫాలోవర్ ఎప్పటి నుంచో కలిస్తా 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 అంటే నేను లేను హాస్పిటల్ అంటే హాస్పిటల్కి అయినా వస్తున్నాడు రమ్మన్నాను వచ్చి కూర్చున్నాడు రూమ్లో కూర్చున్నాం డిస్కస్ చేస్తుంటే ఆయన ఎప్పటి నుంచో టూ ఇయర్స్ నుంచి అడుగుతున్నాను నేను టైము నిన్న టైం వేయడం జరిగింది అతను ఒక ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఎంటెక్ చేశాడు వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ డిప్రెషన్ టూ మచ్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాడు ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ లేవు కానీ ఓవర్ థింకింగ్ వల్ల వరీ వల్ల చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు స్ట్రెస్ బాగా ఎక్కువైంది ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకా పెళ్ళి కాలేదు ఎందుకని పరిశీలిస్తే అతని ఒక గంట సేపు మాట్లాడితే తెలిసింది ఏంటంటే అతని లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ వల్ల అతను రాంగ్ డిసిషన్స్ తీసుకోవడం ఆయన మీద ఆయనకు నమ్మకం లేకపోవడం పెళ్ళి చేసుకుంటే మ్యారేజ్ సక్సెస్ అవుతుందో ఫెయిల్ అవుతుందో ఫెయిల్ అయితే డైవర్స్ ఆ తలకాయ నొప్పులు ఏడబడాలని అనుమానించడం పెళ్ళి చేసుకోకపోతే ఇంట్లో ఇంకా పెళ్ళి చేసుకుంటే లేడు ఉద్యోగం ఉంది కదా ఏమైంది ఈయనకి అని డౌట్స్ క్రియేట్ చేయడం తర్వాత ఆ వచ్చిన శాలరీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండడం తర్వాత ఈ లైఫ్ అంటే గుడ్ వైఫ్ ఎట్లా దొరుకుతాయని చెప్పి గూగుల్ సెర్చ్ చేయడం టూ మెనీ ఫోబియాస్ టూ మెనీ డైలమాస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు టూ మచ్ ఇన్ఫీరియర్ ఫీలింగ్స్ అసలు ఎంత దారుణంగా ఉందంటే అతని మైండ్ ఒక గందరగోళం ఒక బూజు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది తీర ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎందుకు స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతున్నావు ఏంటి అని మొత్తం పరిశీలిస్తే లాస్ట్గా ఆయనకి ఈ స్ట్రెస్ వల్ల ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ స్లీపింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ మొత్తం అన్నీ ఉట్టివే ఏ టు జెడ్ యూజ్లెస్సే లాస్ట్కి ఓసీడి అటాక్ అయింది బీపీ వచ్చింది షుగర్ వచ్చింది ముప్పై ఏళ్ళకే ఏం చేయాలో షవరింగ్ వణికిపోతున్నాడు ఏం చేయాలని ఆడ చూస్తే ఏం లేదు అన్ని ఫోబియాస్ అవే అసలు ఆయనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు తనకున్న లిమిటెడ్ బిలీఫ్స్తో అన్ని క్రియేట్ చేసుకొని మైండ్లో ఒక గూడు కట్టుకొని ఒక గందరగోళంలో స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా సొసైటీలో చాలామంది పెరిగిపోతూ ఉన్నారు 
ఫిజికల్గా ఇంతమంది ఇల్నెస్కి కారణం కారణం ఓన్లీ మెంటల్ మెంటల్ ఇల్నెస్ అది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు నైంటీ పర్సెంట్ డిసీజెస్కి కారణం ఓన్లీ మన మెంటల్ ఇల్నెస్ ఈ మెంటల్ ఇల్నెస్కి రీజను సింపుల్ రీజన్ మీకేం కావాలో నీకు తెలియకపోవడం లైఫ్లో నీకు ఏం కావాలో నీకు తెలియకపోవడం నీకు దానికి ఏం కావాలనేది క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల మైండ్ మొత్తం గందరగోళానికి గురవుతుంది సెకండ్ రీజన్ సెల్ఫ్ లవ్ లేకపోవడం నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోకపోవడం నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకుంటే నీ బాడీని నువ్వు ప్రేమించుకుంటావు నీ బాడీని నువ్వు ప్రేమించుకుంటే నీ బాడీలో ఎలాంటి డిసీజెస్ రావు నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకుంటే నీ మైండ్లో ఎలాంటి గందరగోళాలు ఉండవు అదే నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటే కదా అది చెప్పాలని అనుకుంటారు చాలామంది నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ సెల్ఫ్ లవ్ అంటేది తెలియదు ఎంతసేపు ఉన్నా మన ఫోకస్ అంతా పక్కనోడి మీద ఉంటుంది తప్ప మన మీద ఫోకస్ చేయరు ఈ సొసైటీలో ఉన్న అతిపెద్ద ప్రాబ్లం ఎంతో మందిని చూసాం కౌన్సిలింగ్లలో ట్రైనింగ్లలో వాళ్ళని వాళ్ళని ప్రేమించుకోకుండా వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఫోకస్ చేసుకోకుండా మంది మీద సొసైటీ మీద వేరే వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఈ మెంటల్ ఇల్నెస్లు ఫిజికల్ ఇల్నెస్ వస్తాయి మెంటల్ ఇల్నెస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఖచ్చితంగా దాని ఎఫెక్ట్ బాడీలో ఏదో ఒక ఆర్గాన్ మీద ఉంటుంది మైండ్ అండ్ బాడీ రెండు సపరేట్ కాదు రెండు ఒకటే నువ్వు ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతావో ఎప్పుడైతే టెన్షన్ పడతావో ఖచ్చితంగా నీ బాడీ చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అందుకే ఇన్ని రోగాలు అందుకే ఇంతమంది హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం సెల్ఫ్ లవ్ ఉంటే నీ మీద నీ ఫోకస్ ఉంటే నీకు మెంటల్ ఇల్నెస్ రాదు మెంటల్ ఇల్నెస్ రాకపోతే నీకు ఫిజికల్ ఇల్నెస్ రాదు నైంటీ పర్సెంట్ డిసీజెస్ కారణం మెంటల్ ఇల్నెస్ మనిషికి తప్ప నేచర్లో ఏ జంతువుకి స్ట్రెస్ ఉండదు అన్ని నేచర్లోనే బతుకుతాయి న్యాచురల్ ఫుడ్ ఏది ఉంటాయి నేచర్లో ఉంటాయి మనిషి నేచర్కి దూరం అయిపోయాడు అందుకే స్ట్రెస్కి దగ్గర అయిపోయాడు స్ట్రెస్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ హ్యూమన్ కిల్లర్ నీ మీద నువ్వు పనిచేసుకోవడం మొదలుపెట్టు నీ మైండ్ని సర్ఫ్ వేసి తోము నీ మైండ్ ఖాళీ చేయి నీ మైండ్లో ఉన్న చెత్త అంతా కడిగేయి నీ మైండ్లో పేరుకుపోయిన చెత్త చెత్తకు ఎగ్జాంపుల్ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ నీ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ నీ గ్రడ్జెస్ నీ కంపారిజన్స్ అంటే ఇతరులతో పోల్చుకోవడంతో నీ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ నీ గ్రడ్జెస్ నీ కంపారిజన్స్ నీకంటూ ఒక గోల్ లేకపోవడం ఓవర్ థింకింగ్ చేయడం ఫోబియాస్ వల్ల డ్రామాస్ వల్ల ఒపీనియన్స్ వల్ల జడ్జ్మెంట్స్ వల్ల లేనిది ఉన్నట్లు ఊహించుకోవడం వల్ల ప్రజెంట్లో బతకపోవడం వల్ల గతంలో ఫ్యూచర్లో బతకడం వల్ల గతం గురించి ఫ్యూచర్ గురించి టెన్షన్ పడడం వల్ల ఉన్నది అనుభవించకుండా లేని దానికోసం ఆరాటపడడం వల్ల ఈర్ష్యా ద్వేషాల వల్ల మనసు లేకపోతే నీ మైండ్ గందరగోళంకి గురై నీవు గందల గందరగోళంలో బ్రతుకుతున్నావు మళ్ళీ చెప్తాను నీ మైండ్లో పేరుకుపోయిన చెత్తని దులిపి సర్ఫ్ వేసి తోమి క్లీన్ చేసేయి ఎలా ఏ ఆ చెత్త ఏంటి నీ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ నీవు గ్రడ్జెస్ గ్రడ్జెస్ అంటే వేరే వాళ్ళ మీద నీ పెట్టుకున్న కోపతాపాలు లేకుంటే నీ శత్రువులు కంపారిజన్స్ ఇతరులతో పోల్చుకోవడం నీకంటూ గోల్ లేకపోవడం ఓవర్ థింకింగ్ చేయడం ఫోబియాస్ డ్రామాస్ ఇతరుల మీద ఒపీనియన్స్ ఇతరుల మీద జడ్జ్మెంట్స్ లేనిది ఉన్నట్టు ఊహించుకోవడం ప్రజెంట్లో బతకకపోవడం గతంలో లేదా ఫ్యూచర్లో బతకడం గతం గురించి లేదా ఫ్యూచర్ గురించి టెన్షన్ పడడం ఉన్నది అనుభవించకుండా లేని దానికోసం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆరాటపడడం ఈర్ష ద్వేషాలు వీటన్నిటితో మనసు నీ మనసు నీ మైండ్ నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ గందరగోళానికి గురవుతుంది ఆ గందరగోళంలో కొట్టు మిట్టాడుతున్నారు జనాలు మామూలుగా లేదు సొసైటీలో చాలా మటుకు ఈ పర్సెంటేజ్ చాలా పర్సెంటేజ్ ఈ దీంట్లో ఉన్నారు ఎవరికి లైఫ్ పర్పస్ తెలియ తెలియడం లేదు ఎవరికి ఏ ఫుడ్ తినాలి తెలియట్లేదు ఎవరికి మైండ్కి ఏం ఫీడ్ ఇవ్వాలి తెలియట్లేదు అసలు నీకు ఏం కావాలో నీకు తెలియని సందిగ్ధంలో కొట్టు మిట్లాడుతున్నావు బీ కేర్ఫుల్ అంటే నీకు ఇది ఒక పెద్ద సునామీ కాబోతుంది రేపు ఒక పెద్ద విస్ఫోటనం కాబోతుంది నీకు నీ నీ సెల్ఫ్ లవ్ నీకు ఏం కావాలో నీ క్లారిటీ తెచ్చుకొని దాని మీద ఫోకస్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా నీకు మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్కి లీడ్ లీడ్ అవుతాయి అసలు నీ లైఫ్ నువ్వు ఎందుకోసం బతున్నావు నీకు ఏం కావాలి నువ్వు దేనికోసం చూస్తున్నావు నీకు నువ్వు క్లారిటీ తెచ్చుకోకుండా యూజ్లెస్ అందుకే మీమాంస వెల్నెస్ రిసార్ట్ స్టార్ట్ చేసింది వీటన్నిటికీ బెస్ట్ సొల్యూషన్ మీమాంస వెల్నెస్ రిసార్ట్స్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ లవ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ